Bueno, quiero hacer viral este video. Sé que muchas personas están atravesando por esta situación por la cual yo también estoy atravesando. Hace un año no voy a mis hijos, cumpliendo con la cuota alimentaria de un millón de pesos. Nunca he fallado eso y sin embargo no los veo. Aparte de eso, eh, como tengo una nueva pareja, ella fue y me denunció y que por violencia familiar, por no sé qué, el asunto es que puso una orden de protección. Ok, algo que hizo solamente por el dolor que le causó eh, verme con otra persona. Ya nosotros estamos separados. Hace un año no los veo. Eh, me citaron a la comisaría. Yo demostré que nunca he fallado. Demostré también que no soy violento, no tengo atenuantes de violencia, no tengo denuncias por violencia. Y... Eh, la doctora, la comisaria, me dio la orden de ir a ver a mis hijos. He ido cuatro veces y no he podido eh, verlos porque ella no contesta el teléfono. Nunca baja del apartamento. Entonces, eh, hoy decidí y llamar a la policía porque me di cuenta que hoy sacó otra excusa como la que siempre inventa, que iba a salir con los niños. Y, me, y la comisaria me dio permiso para ir los martes y jueves dentro del, del conjunto residencial a compartir con ellos y los sábados yo me los puedo llevar a pasear con ellos y después los regreso hoy llamo a la patrulla los patrulleros suben y oh sorpresa ella se rehusó a que yo tenga el derecho de ver a mis hijos entonces hay personas que digamos no son sensatas es más he visto casos de padres que ni siquiera dan ni un peso y las madres les dejan ver a sus hijos en el caso mío de John Peña, yo doy un millón de pesos mensual, un millón mensual desde hace un año y no veo a mis hijos. Entonces pongo esto en conocimiento y espero que la gente, las autoridades se pongan la mano en el corazón, porque yo también tengo sentimientos, yo también tengo de yo a mis hijos. No es posible que hace un año no sienta su olor, su frentecita, los bese, juegue con ellos, comparta con ellos, me levante con ellos, duerma con ellos, les dé alimento, los cambie, los baño, los lleve a un parque. Entonces, eh, es algo complicado. Es algo complicado y no se lo deseo a nadie. Realmente no se lo deseo a nadie. Espero que este video se haga viral. Eh, realmente no sé realmente qué más hacer para, para poder ver a mis hijos. Pero bueno, eh, seguiré confiando en Dios. Pero espero que, hombre, esta persona se ponga las manos en el corazón y se dé cuenta que le está haciendo un daño a los niños, más en su condición de autismo, los cuales su proceso eh, requieren del afecto mío como padre. A veces algunas mujeres se quejan porque los hombres no quieren ver a sus hijos. Otras mujeres se quejan porque los hombres no aportan económicamente. Yo... Eh, quiero ver a mis hijos aporto todos los meses un millón de pesos y en diciembre doble porque el 5 de diciembre que me pagan aporto un millón y el 30 de diciembre doy otro millón para los juguetes y la ropa o sea dos millones en un mes y esta persona le dice a los policías que yo no tengo el derecho de ver a mis hijos eh, digamos con esa posición eh, prácticamente diríamos fue insurrecta o una posición quizá la palabra más adecuada puede ser eh, digamos que toma una actitud eh, de desacato prácticamente desacato de insubordinación ante una comisaria que hace las veces de un juez la comisaria está eh, dando la orden verdad de poder ver a, a los niños y aún así eh, ella se rehúsa a que yo a los niños entonces Dejo constancia a este video de que se den cuenta que no todas las personas y con el respeto que le tengo el género a las mujeres, que es el ser más hermoso del mundo porque son la, eh, el ser, eh, es el ser que Dios le dio la capacidad de poder procrear porque a mí me parió una mujer, a mí me tuvo una mujer. Entonces yo respeto a la mujer, estimo a la mujer, pero no todas las mujeres son buenas no todas las mujeres son sensatas eh, los invito a la reflexión y se den cuenta que el daño no se lo hacen a los padres una parte, sí, pero el mayor de los daños se lo hacen a los niños, muchas gracias